ndugu zangu wapendwa karibuni kusikiliza sauti ya karmeli leo ni jumatano katika juma la saba la mwaka somo la kwanza kutoka waraka wa mtume yakobo kwa watu wote sura ya 4 aya ya 13 hadi 17 Soma la injili takatifu iliyoandikwa na Marko sura ya tisa, haya 38 hadi 40 Yohane alimjibu Yesu akamwambia Mwalimu tulimuona mtu akitoa pepo kwa jina lako ambaye afuatani nasi Tunamkataza kwa sababu hafuatani nasi Yesu akasema msimkataze kwa kuwa hakuna mtu atakayefanya ya muujiza kwa jina langu akaweza mara kuninenea mabaya kwa sababu asiye kinyume chetu yu upande wetu neno la Bwana sifa kwako e Kristo ndogo mpendwa katika somo letu la kwanza tunaalikwa kutafakari juu ya ukomo wa akili yetu kama wanadamu kwamba kwa asili sisi kama wanadamu wale wa wetu na mipaka kiasi kwamba hatuna uhakika wa kujua jinsi kesho yetu itakuwaje na hivyo kesho yetu haipo ndani ya wale wa wetu hii ina maana kuwa kama wanadamu mipango, yo, mipango yetu yote tunayoipanga tunapaswa kumtanguliza Mungu kwani sisi hatujui kesho itakuwaje naye anasema hamjui kesho itakuwaje au yatakavyokuwa yata mambo kesho anaendelea kusema kwamba na nao uzima wetu ni nini maana ni mvuke uonekanao kwa kitambo kisha hutoweka kumbe kwa kuwa sisi tuna mipaka ya uelewa yatupasa sasa kuyaweka matarajio yetu mikononi mwa Bwana na wala si kujipangia wenyewe kwa kiburi chetu tukisema nitafanya hiki ama kile bali tujifunze kusema Mungu akipenda nitafanya hiki ama kile kwani yeye ndiye ajuaye yote katika maisha yetu na yeye ndiye mpaji wa uzima hivyo basi tumtangulize yeye tukijinyenyekesha kwa kwa mipango yetu yote tunayoipanga ili atubariki na kutuongoza na katika somo letu la injili tunamuona bwana wetu Yesu Kristo akiwaamuru wafuasi wake kuto mkataza mtu aliyekuwa anatoa pepo kwa jina lake hii ina maana kuwa neema ya Mungu ni kwa watu wote hata wale ambao tunafikiri wapo nje ya kundi na wana, wamepewa neema hiyo sawa sawa na sisi nao wanao uwezo wa kutenda miujiza kwa jina lake Bwana kutokana na uelewa mdogo wa mitume juu ya neema ya Mungu waliwaza kumzuia kwa sababu hakuwa pamoja na wanajumuia ya wafuasi wa Kristo lakini Kristo anawaambia wamwache kwani yeyote asiye kinyume chake yu upande wake ndugu mpendwa tumombe Mwenyezi Mungu atuwezeshe kuwa na uelewa sahihi juu ya mafumbo matakatifu na pia tumombe atuwezeshe kupokea kila jema kutoka hata kwa wale ambao tunadhani wapo nje na sisi ama jumuiya yetu tumsifu Yesu Kristo ndugu zangu wapendwa sauti ya Karmeli imetolewa na shirika la Karmeli na wale wanaotaka kufuatilia sauti ya Karmeli tuma ujumbe mfupi kwa namba ya WhatsApp hii 0623711700 00. 
Asanteni kutusikiliza na tunawatakieni siku njema. Awabariki Mungu mwenyezi, Mbaba na Mwana na Roho Mtakatifu.